ஹாய் நண்பா நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஆன்லைனில் ஃபோட்டோஸ் அப்லோட் பண்ணி மணி ஏன் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் நம்ம எல்லாருக்குமே ஷட்டர் ஸ்டாக் அந்த வெப்சைட் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம கூகுளில் ஃபோட்டோஸ் சர்ச் பண்ணும்போதோ ஃபோட்டோஸ் டவுன்லோட் பண்ண போகும்போதோ ஷட்டர் ஸ்டாக் வெப்சைட்டில் பார்த்துருப்போம் இல்லை ஷட்டர் ஸ்டாக் வாட்டர் மார்க் போட்ட ஃபோட்டோஸ் பார்த்துருப்போம் அந்த வெப்சைட்டில் நம்ம நம்ம ஃபோனில் எடுத்த ஃபோட்டோஸோ இல்லை எக்ஸிஸ்டிங் கேமராவில் எடுத்த ஃபோட்டோஸோ இல்லை பழைய ஃபோட்டோஸோ இல்லை இல்லுஸ்டேட் தெரிஞ்சவங்க வந்து இல்லுஸ்டேஷன்ஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் எடிட் பண்ண ஃபோட்டோஸ் இல்லை நீங்கள் இப்போ எடிட் பண்ண போஸ்டர்ஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணி மணி என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து இந்த வெப்சைட் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் கிளிக் பண்ணி உள்ளே போய்க்கோங்க இங்கே வந்து சட்டர் ஸ்டாக் வெப்சைட்டில் லாகின் சைனப் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் நம்ம இப்போ புதுசாக போகிறனால சைனப் ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கலாம் சைனப் ஆப்ஷனில் உங்கள் நேம் அப்புறம் உங்கள் இமெயில் ஐடி பாஸ்வேர்ட் கேட்கும் நீங்கள் உங்கள் இமெயில் ஐடி பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்கள் மெயிலுக்கு வந்து ஒரு வெரிஃபிகேஷன் இமெயில் சென்ட் பண்ணுவாங்க அந்த வெரிஃபிகேஷன் இமெயிலில் இருக்க லிங்க்கை நீங்கள் தொட்டு வெரிஃபை பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு உங்கள் சட்டர் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட்டில் வந்து தேங்க்ஸ் யூர் இமெயில் ஆஸ்வின் வெரிஃபைனு ஒரு பாப்பப் வந்து ஓப்பன் ஆகும் நீங்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள் பாப்பப் பார்க்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து உங்கள் ரெசிடென்ஷியல் அட்ரஸ் கேட்கும் இது வந்து உங்கள் அக்கௌண்ட் வந்து வெரிஃபைடு அக்கௌண்ட்டாக ஆக்கிறதுக்காக உங்கள் அட்ரஸ் கேட்கும் உங்கள் எங்கள் உங்கள் கண்ட்ரி அந்த ஒரு அட்ரஸ் கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்து மெயிலிங் அட்ரஸும் ரெசிடென்ஷியல் அட்ரஸும் சேம் கொடுத்து ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் கீழே அப்படி இருக்கும் அதை கொடுத்துட்டிங்கன்னா ரெண்டுமே ஃபில் ஆயிரும் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்கோங்க வெல்கம் டு த கம்யூனிட்டி வி கான் வெயிட் டு சி யுவர் பெஸ்ட் ஒர்க்னு ஆப்ஷன் காட்டும் இங்கே வந்து அப்லோட் இமேஜஸ் கோ டு யுவர் டேஷ்போர்ட் ஆப்ஷன் இருக்கும் நீங்கள் வந்து கோ டு யுவர் டேஷ்போர்ட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இங்கே போனீங்கன்னா உங்கள் டேஷ்போர்ட் ஓப்பன் ஆகும் இங்கே வந்து உங்கள் ப்ரொஃபைல் ஸ்ட்ரென்த் அப்புறம் வந்து எவ்வளோ ஏன் பண்ணிருக்கீங்க எத்தனை ஃபோட்டோஸ் அப்லோட் பண்ணுறீங்கன்னு டீட்டெயில் வந்து இங்கே போட்டிருப்பாங்க இங்கே வந்து உங்கள் ப்ரொஃபைல் ஸ்ட்ரென்த் இப்போ நீங்கள் ஸ்டார்டிங் ப்ரொஃபைல் போடுறதுனால ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ப்ரொஃபைல் ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது இது ஹண்ட்ரட் ப்ரொஃபைல் ஆக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம டீட்டெயில்ஸ் அப்லோட் பண்ணணும் இதுக்கு வந்து கீழே ப்ரொஃபைல் போர்ட்ஃபோலியோஸ் ஆப்ஷன் இருக்கும் அங்கே உள்ளே போனீங்கன்னா கான்ட்ரிபியூட்டர் டைப்னு ஆப்ஷன் இருக்கும் இங்கே வந்து நம்மளாக ஃபோட்டோகிராஃபராக இல்லை இல்லு இல்லுஸ்ட்ரேட்டராக வெக்டர் ஆக்டிஸ் சொல்லிட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை நீங்கள் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறீங்கன்னா வீடியோகிராஃபர்னு ஆப்ஷன் இருக்கும் அப்புறம் வந்து டேக் லைன் நீங்கள் எது எது மாதிரிப்பட்ட ஃபோட்டோஸ் அப்லோட் பண்ண போகிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேக் வந்து டைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து லொக்கேஷன் இந்தியா ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் வெப்சைட் எதாவது இருந்துச்சுன்னா அந்த வெப்சைட்டோட லிங்க் வந்து இங்கே நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இருந்தால் அப்புறம் வந்து உங்கள் சோஷியல் மீடியா ப்ரொஃபைல்ஸ் வந்து கேட்கும் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் அப்புறம் ட்விட்டர் அப்புறம் லிங்க் டின் இந்த அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதோட லிங்க்கை வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து அவங்களுக்கு வெரிஃபிகேஷன் வந்து இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ லாஸ்ட்டில் உங்கள் ப்ரொஃபைல் இப்போ அப்டேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரொஃபைலோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து உங்கள் ப்ரொஃபைல் பிக்சர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ப்ரொஃபைல் ப்ரொஃபைலோட ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக சான்சஸ் இருக்குது ப்ரொஃபைல் பிக்சர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்மளாம் நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க இந்த நியூ அக்கௌண்ட்டில் வந்து நம்ம ஃபோட்டோஸ் எப்படி அப்லோட் பண்ணுறத பார்க்க போகிறோம் அப்லோட் ஒரு கண்டென்ட் இப்போ வந்து ஒரு கண்டென்ட் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் இது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அதனால் நான் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோவை அப்லோட் ஆகிறதுக்கு நம்ம முக்கியமாக இதில் பார்க்க வேண்டிய என்னென்னா இதில் நம்ம அப்லோட் பண்ணுற கண்டென்ட் வந்து ஃபோர் எம்பிக்கு மேலே இருக்கணும் நம்ம ஃபைல் ஃபோர் எம்பிக்கு மேலே இருக்கணும் அது மாதிரி அது 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 மாதிரி நீங்கள் இது ஃபைலை வந்து ஃபோர் எம்பிக்கு மேலே இருக்க மாதிரி நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி அப்லோட் ஆகாது நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ இந்த ஃபோட்டோ நான் போட்டதுக்கு காரணமே இது வந்து ஃபோர் எம்பிக்கு மேலே கிடையாது இந்த ஃபோட்டோ நீங்கள் ஃபோர் எம்பிக்கு மேலே இல்லாத ஃபோட்டோ போட்டிங்கன்னா இது மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் உங்களுக்கு யூ இவர் இமேஜஸ் டூ ஸ்மால் ஒரு ஆப்ஷன் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ வந்து ஃபோர் எம்பிக்கு மேலே இருக்க ஃபோட்டோவாக நீங்கள் பார்த்து அப்லோட் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் உங்களுக்கு நீங்கள் எடுக்கிற ஃபோட்டோஸ் வந்து ஃபோர் எம்பிக்கு மேலே இல்லைன்னா அது எப்படி நீங்கள் ஃபோட்டோ ஃபோட்டோஸோட சைஸ் வந்து பூஸ்டப் பண்ணணும் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு இன்னொரு
நான் வந்து இப்போ எர்த் இஸ் சஃப்ரிங்னு ஒரு நம்மளோட ஃபோட்டோ அப்லோட் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அதே டாபிக் நான் போட்டு சர்ச் பண்ணேன்னா ஆல்ரெடி இருக்க அப்லோட் ஆகிருக்க ஃபோட்டோஸும் வரும் இதில் ஏதாவது மூணு ஃபோட்டோஸ் மினிமம் மூணு ஃபோட்டோஸ் அப்லோட் சூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த மூணு ஃபோட்டோஸோட டேக் லைன் வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் நாம நீ மூணு தான் சூஸ் பண்ண கிடையாது மூணு மேல் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் டேக் லைன் வந்துடும் அதை ஆட் ஆல் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்கள் கீபோர்ட்ஸ் எல்லாமே அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட் ஆயிரும் நீங்கள் எதுவுமே டைப் பண்ண தேவையில்லை முக்கியமாக என்னென்னா இந்த கீபோர்டு எல்லாமே இருக்கா பார்த்துக்கணும் இப்போ சப்மிட் கொடுத்துருங்க சப்மிட் கொடுத்துருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபோட்டோ ரிவ்யூ ஆகிறதுக்கு டூ டு த்ரீ டேஸ் ஆகும் இப்போ நம்ம நம்ம இந்த கோவிட் நைன்டீன் பிரச்சனை இருக்கனால லாக்டவுன் பிரச்சனை இருக்கனால கொஞ்சம் லேட் ஆகலாம் ஆனால் நான் நான் இதில் ஃபோட்டோஸ் போட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு டூ டேஸில் வந்து வெரிஃபை ஆகிடுச்சு இங்கே வந்து நீங்கள் நீங்கள் போட்ட ஃபோட்டோஸ் வந்து டூ டே டூ ஆர் த்ரீ டேஸில் அப்ரூவ் பண்ணிடுவாங்க அப்ரூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்கள் ஏர்னிங்ஸ் ஏதாவது நீங்கள் உங்கள் உங்கள் ஃபோட்டோஸை டெவலப் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதில் நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ கமிஷன் வந்திருக்கு அதை எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணிக்கிங்க சொல்லிட்டு உங்களுக்கு இந்த இந்த போர்ட்ஃபோலியோ இந்த போர்ட்ஃபோலியோ பக்கத்தில் ஏர்னிங் ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நான் நான் என்னோட ஆல்ரெடி இருக்க அக்கௌண்ட்டை காட்டுறேன் நான் அப்லோட் பண்ணிட்டுருக்க ஃபோட்டோஸ் காட்டுறேன் நீங்கள் பார்த்து உங்களுக்கு ஏதாவது அதில் என்னென்ன மிஸ்டேக் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த 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 நான் நான் வச்சுருக்க அக்கௌண்ட் மூலமாக உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ வந்து நான் ஆல்ரெடி அக்கௌண்ட் இருக்கனால நான் நீங்கள் நம்மளாக அந்த ஷட் அந்த ஷட்டர் ஸ்டாக் பேஜுக்குள்ளே போன பிறகு நீங்கள் இங்கே செல் கண்டென்ட் ஆப்ஷன் இருக்கும் அது நீங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே உடனே உங்களுக்கு டேஷ் போர்டு ஓப்பன் ஆகிரும் நீங்கள் எதுவும் பண்ண தேவையில்ல இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என் ப்ரொஃபைல் சென்ஸ் பார்க்கலாம் ப்ரொஃபைல் சென்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்கு நான் என் ப்ரொஃபைல் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணிட்டேன் ப்ரொஃபைல் பிக்சர்லேருந்து என்னோட டீட் மொத்த டீட்டெயில் அப்டேட் அப்டேட் பண்ணால் தான் ப்ரொஃபைல் சென்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்கு ஏனிங்ஸ் எதுவும் வரல இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துட்டுக்கும் எனக்கு ஏனிங் வந்துருச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் ஐ பட்டனில் அந்த அந்த வீடியோ ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் ப்ரூஃப் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் அப்புறம் வந்து நீங்கள் இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் ரீசெண்ட்லி ரிவ்யூன்னு சொல்லிட்டு ஃபிஃப்டி டூ ஃபோட்டோஸ் வந்து ரிவ்யூ பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு அதில் வந்து எயிட் ஃபோட்டோஸ் வந்து எயிட் ஃபோட்டோஸ் மட்டும் தான் எனக்கு அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த என்னோடய என்னோடய போர்ட்ஃபோலியோ காட்டுறேன் உங்களுக்கு இமேஜ் போர்ட்ஃபோலியோ இன் சட்டர் ஸ்டாக் இதில் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த எயிட் ஃபோட்டோஸ் வந்து ரிவ்யூ பண்ணி அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு இந்த எயிட் ஃபோட்டோஸ் இல்லாமல் நான் போட்ட ஃபிஃப்டி டூ ஃபோட்டோஸ் ஏன் அப்ரூவ் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு டீட்டெயில் காட்டுறேன் அதே தப்ப நீங்கள் பண்ணாதீங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் ரீசெண்ட்லி ரிவ்யூன்னு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு ஃபோட்டோவுக்கும் ஏன் அது ரிவ்யூ அப்ரூவ் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு ரீசன் கொடு கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ இந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் வந்து நான் ஒழுங்காக போடலை இந்த இந்த ஃபோட்டோ எதை பற்றின்னு சொல்லி டைட்டில் கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணணும் இந்த ஃபோட்டோ என்ன என்னென்ன எடுத்துக்கணும் டைட்டில் மென்ஷன் பண்ணணும் அப்புறம் வந்து இந்த ஃபோட்டோ அப்படி தான் இந்த ஃபோட்டோலேயே டைட்டில் அவ்வளோங்க மென்ஷன் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு இது இந்த ஃபோட்டோ அப்ரூவ் பண்ணல இந்த ஃபோட்டோவில் வந்து எக்ஸ்போச்சர் அதிகமாக இருந்திருக்கு ஸோ எக்ஸ் நீங்கள் எடுக்கிற ஃபோட்டோஸ் வந்து எக்ஸ்போச்சர் கம்மியாக எடுங்க இல்லாட்டி அதிகமாக இருந்தால் அதை நீங்கள் ஃபோட்டோஷாப்பில் எடிட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இது வந்து மிஸ்ஸிங் மாடல் ரிலீஸ் நம்ம எடுக்கிற ஃபோட்டோஸில் பீப்புள்ஸோ ஏதாவது யாராவது நம்ம இருந்தாங்கன்னா பீப்புள் இருந்தாங்கன்னா பர்சன் இருந்தாங்கன்னா அவங்களோட நேம் வந்து நம்ம நம்ம இது மென்ஷன் பண்ணலாம் போட்டிருக்கு இந்த ஃபோட்டோ வந்து சிமிலர் கண்டென்ட் நம்ம ஒரு சிமிலராக ஒரே ஃபோட்டோ ஒரு ஒரே மாதிரி ஃபோட்டோ ரெண்டு ஃபோட்டோ நீங்கள் ஒரே நேரத்தில் அப்லோட் பண்ணிங்கன்னா சிமிலர் கண்டென்ட்னால உங்களுக்கு அந்த ஃபோட்டோ வந்து அப்ரூவ் பண்ண மாட்டாங்க இந்த ஃபோட்டோ அப்ரூவ் ஆயிருக்கு ஏன்னா இந்த கண்டென்ட் வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம போட்டிருக்கோம் இது 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 வந்து எக்ஸ்போசர் மோஸ்ட்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்போசர் ப்ராப்ளம் வந்து அதிகமாக ஃபோட்டோஸில் வந்திருக்கு ஸோ வந்து எடுக்கிற ஃபோட்டோஸ் வந்து எக்ஸ்போசர் கம்மியாகிடுங்க இல்லாட்டி எடுக்கிற அது அதிகமாக இருந்தால் அதை அது ஃபோட்டோ ஷாப்பில் கம்மி பண்ணிக்கோங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோக்கஸ் இல்லை நம்ம என்ன ஃபோட்டோ எடுக்கிறோமோ அந்த என்ன ஆப்ஜெக்ட் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோமோ அது நல்லா ஃபோக்கஸாக இருந்தால் தான் அந்த ஃபோட்டோ வந்து அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் இது எல்லாமே சிமிலராக இருக்கிறனால இந்த ஃபோட்டோஸ் எதுவுமே அப்ரூவ் பண்ணலை அப்ரூவ் ஆகிருக்கு இந்த லில்லியில் வந்து ஒரே ஒரு ஃபோட்டோஸ் மட்டும் அப்ரூவ் ஆகிருக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஃபோட்டோஸில் வந்து ஃபோக்கஸ் ஒழுங்காக இல்லாதனால இந்த
நீங்க போற போட்டோஸ் வந்து ரெஃபரல் லிங்க் மூலமா நீங்க ரெஃபர் பண்ணி யாராவது அந்த போட்டோஸ் டவுன்லோட் பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் கமிஷன் தராங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நார்மலாக உங்கள் ஃபோட்டோஸை யாராவது டவுன்லோட் பண் டவுன்லோட் பண்ணாங்கன்னா அதில் டூ பர்சன்ட் கமிஷன் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டாலர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தராங்க அந்த ஃபோட்டோஸ் எவ்வளோ ரேட் அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்களோ அதில் டூ பர்சன்ட் கமிஷன் உங்களுக்கு தராங்க இது வந்து டாலர்ஸ் கணக்கில் இருக்கனால இண்டியன் மணி இல்லாததுனால உங்களுக்கு வந்து அதோட வேல்யூ வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் நார்மலாக நம்மளுக்கு வந்து ஏர்னிங்ஸ் வந்து கமிஷன் வர அதிக சான்சஸ் இருக்குது ஸோ வந்து கரண்ட் ட்ரெண்ட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஃபோட்டோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு கொரோனா வைரஸ் இப்போ பிரச்சனை அதிகமாக போயிட்டு இருக்கிறனால அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபோட்டோஸ் வேணும் வீட்டிலேருந்து நம்மளாக அந்த ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஜாப்ஸ் பற்றி நம்ம நம்மளாம் ஃபோட் நம்ம ஃபோட்டோஸ் எடுக்கலாம் இல்லை அதை பற்றி அது போஸ்டர்ஸ் கிரியேட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா அது ரொம்ப கண்டிப்பாக அது அது டவுன்லோட் பண்ண நிறைய பேர் வருவாங்க நம்ம இந்த வெப்சைட்டில் யாராக காசு கொடுத்து டவுன்லோட் பண்ண போகிறான்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைக்க தேவையில்ல கண்டிப்பாக நம்ம வந்து நம்மளாம் ஃபோட்டோஸ் வந்து ஃப்ரீயாக எதிர்பார்ப்போம் ஆனால் மோ மோஸ்ட்லி எல்லா ஆர்கனைசேஷன்ஸும் கம்பெனிஸும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோஸை வந்து ஃப்ரீ வெப்சைட்டில் எதிர்பார்க்காம நம்மளாம் அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது ரேட்டு டவுன்லோட் பண்ண சொல்லிட்டு அவங்க சட்ட சாக்கில் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணி அந்த இமேஜஸ் காசு கொடுத்து வாங்குவாங்க ஸோ நீங்கள் போடுற கண்டென்ட் ஒர்த்தாக இருந்தால் கண்ட் கரண்ட் ட்ரெண்ட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து கமிஷன் கிடைக்கும் இந்த வெப்சைட்டில் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் கிளியர் பண்ணுறேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மேலும் இது மாதிரி நம்ம ஆன்லைனில் ஜெனியூனாக ஜெனியூனாக வெப்சைட்டில் ஜெனியூனாக மணி ஏன் பண்ணுற வெப்சைட்ஸ் அண்ட் ஆப்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்புறம் நான் போகிற வீடியோஸை தொடர்ந்து பாருங்கள்